老婆子，今天是你的生日，要么把孩子们叫回来聚聚。生日年年有，也不在乎这一个。我们都年纪大了，生日过一个算一个，也不知道还能过多少啊。我不是想让孩子们回家一起吃个饭。哎，只要孩子们过得好呀，就是给我的最大的生日礼物。喂，弟啊！喂，大姐啊，今天是妈的生日，你回来一趟吧。最近厂里忙，我给忘记了。我看能不能请上假，请上假的话我就回去。哎，好吧。要不给三弟也打个电话吧。好。喂，二哥，怎么了？今天是妈的生日，你能回来一趟吗？我今天要出差。正在去机场的路上，可能回不去了。你就在家好好陪他们过一下吧。我先挂了啊。小李，掉头回家。好的，老板，我们都要到机场了，确定要回去吗？没事，赶紧掉头回家。喂，哥。四妹。咱妈今天过生日，你看能回来一趟吗？我现在在谈个合同，可能回不去，挂了啊。好吧。谁把你抚养？你是。不好意思啊，今天这个合同可能签不了了。我妈过生日，我得回去陪她。没关系，像您这么孝顺的人，我非常期待和您合作。明白。哎，咱们再给小妹打个电话吧。喂，哥，怎么了？小妹，今天咱妈过生日，回家一起吃个饭吧。我这几天忙得很，我一会儿还要给别人送菜呢。你先陪咱妈过吧，我一会儿晚点过去。我是放不下，你是。爸妈，你不回来了啊？妈，今天是您的生日，大姐、三弟、四妹、小妹他们都回不来，工作比较忙，一会儿秀容我俩出去买点好吃的，陪您过个生日。他们工作都忙，我能理解。老公，我们去菜市场买点菜，给妈做个饭，好好过个生日。好，那我们走吧。转身就是一辈子。大姐、三弟，你们都回来了。今天是咱妈的生日，就算再忙也要回来。妈过生日一年就这一次，就算再忙也得回来。就是就是。走，咱们进去。嗯、爸妈，你看大姐、三弟、小妹，他们都回来了。妈妈妈妈妈，今天是您的生日，祝您身体健康，寿比南山。妈，生日快乐！感谢您给予我们生命，含辛茹苦的把我们养大。妈，您辛苦了。过去您教我们蹒跚学步，未来我们陪您夕阳漫步。妈，您养我长大，我陪您到老。妈，我们以一声妈妈为由，向您无尽的索取，您却无尽的付出。您辛苦了。一跪爹娘生儿难，把我带到人世间。十月怀胎娘遭难，一朝落地娘心安，娘心安。二跪爹娘养儿难，爷爷无根难何言。一针一线不续绵，暖意加深而不寒，而不寒兄弟，喂，松哥，怎么了？哥有点事想麻烦你，看
现在我们也不景气，老爷子现在还在医院呢，估计你也听说了，手术费现在还差六十万，你能帮我想想办法吗？啊，六十万？行，哥，我有。行，我一会儿给你打到卡里。谢了，兄弟，这个情啊，哥记心里了。不是我说你，你怎么这么能装呢？我们哪里有钱呢？六十万，你把我卖了得了。赶紧给你哥打电话，说我没有。我不打，你告诉我这个电话该怎么打。松哥带我们不包，如果没有他，我们怎么买车，怎么买房啊？那也不行，反正借钱就是没有，听见没有？实在不行，我一会儿把车给卖了。什么？你还敢卖车？我是不是给你脸了？我告诉你，今天你要是敢把车卖了，咱们就离婚。老板，我的车你也看了，车是上个月刚买的，也没开多少公里，算是个准新车，你看能不能多给点？兄弟，你的车再好，在我这也只不过是个二手车的价格，我只能给你五十九。老板，我是真着急用钱，你也别五十九了，凑个整吧，六十。可以的话，我直接跟你签合同。行吧，兄弟，看你也确实着急，来，咱们把合同签了。你说你这是什么好大哥、啊？借我们钱两年多了，现在还钱，也不说给我们送来，还得我们自己来取。行了行了，你别说那么多了，赶紧走吧。哥，兄弟来了。哎，弟妹也来了。钱都快用你两年了，当年你为了帮我把车都卖了，钱我就不还你了。我给你买了台新的。行，哥，没事儿。那行，那我就先走了。哎，哥，晚上一起吃个饭吧。今天不行，今天公司那正好有点事儿，改天，改天哥请你。你是不是有病啊？你跟他吃什么饭啊？借我们钱两年多了，现在才还给我们，车用他换呀，连个利息也不倒给，也不知道他怎么想的。哎，行了行了，别说了，走吧。老公，你快看这是什么呀？哥，这钱那是你的，利息。难得有几个真兄弟，不散的情谊，虽然很久不曾联系，但是放心里惦记。爸，给我拿点钱，我要买个新手机。闺女，这手机能不能先不买？给你奶奶看病的钱还没有凑够呢。我不管，我就要，快点拿过来吧，那么积极的。闺女，这钱你给他省着点花呀。行啦，别啰嗦啦。哦，对了，以后别去我学校门口，让我同学看见多丢人。喂，姐妹儿，我刚才买了个新手机，一会儿拿给你看看。哦，对了，我还给你买了一堆零食呢。好，一会儿见。小姑娘、哦，你买这么多零食干什么呀？我拿给我同学吃啊。你请你同学吃东西啊？那你知道你的钱从哪里来的吗？我爸的呀，他挣钱不就是给我花的吗？再说了，他挣那点钱还不够我花的呢，整天叨叨叨叨叨叨，真行。小姑娘。父母唠叨你是很正常的呀，你知道你父母赚钱有多么不容易吗？没有他们，你哪来的钱上学呀、啊？你哪来的钱买手机？还有你哪来的钱买零食吃啊？哼，没有他，我还有我们那帮同学呢，他们可以帮我呀。那可未必呀、啊。
。你要不信啊，你现在给你那几个同学打个电话试试，你就说你没钱吃饭了，看有几个人愿意帮你啊。试试就试试。喂，小丽呀，我我还没吃饭呢。喂，小雪，我那个钱包丢了，你。可能他们都太忙了吧？忙是吧？我现在带你去个地方，看看你爸现在在做什么。走。来，你看看吧。哎，谁让你偷懒的？现在工期这么紧，赶紧干活去，一点眼力劲儿都没有。你现在再给你爸打个电话吧。喂，你女儿在你们修理厂门口摔倒了，你赶紧出来看一下吧。啊！爸，没时间去看。姑娘，你没事吧？没受伤吧？爸，我没事儿，我挺好的。没事就好，没事就好啊。爸，对不起。没事的，傻孩子。姑娘。你一定要记住，天下只有父母的爱是无私的。父母赚钱不容易，一定要懂得孝敬父母，知道吗？对了，大叔，我现在仓库啊缺管理员，你去我仓库工作吧。我先预支你三万的工资，你赶快拿去给孩子的奶奶看病吧。不不不，这怎么能行啊？哎，你就拿着吧，给孩子的奶奶看病要紧。这是我父亲日记里。的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。